முஸ்ஸாப் இபின் உமைர் ரதி அல்லாஹு அன்ஹு இஸ்லாமிய வரலாற்றில் எல்லோருக்கும் பரிச்சயமான ஒரு பெயர் மிகப்பெரிய ஒரு கோடீஸ்வரர் மிகப்பெரிய கோடீஸ்வரர் அவருடைய தாய் செல்வ சீமாட்டி எந்த அளவுக்கு கோடீஸ்வரன் தெரியுமா முஸ்அப் ரதி அல்லாஹு அன்பு பயன்படுத்துகிற அத்தர் இருக்கிறது பொறுப்பியும் அதை மக்காவில் உள்ள யாரும் பயன்படுத்த மாட்டார்கள் அழகான இளைஞன் ஆடம்பரமான இளைஞன் வசதி நிறைந்த இளைஞன் அவரிடத்தில் ரசூல் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் கொடுத்த அக்கீதா போய் சேருகிறது இஸ்லாமிய அக்கீதாவை அல்லாஹுடைய தூதரிடம் இருந்து கற்றுக்கொள்கிறார் உடனடியாக அவருக்கு எதிர்ப்பு வருகிறது முதலில் தாய் வீட்டை விட்டு வெளியே போடுகிறார்கள் முசப் அலி அல்லாஹ்னோர்கள் அதை பொருட்டாக எடுக்கவில்லை வெளியே வந்தார்கள் கடைசியிலே வறுமையின் உச்சகட்டத்திற்கு அவர்கள் தள்ளப்பட்டார்கள் அல்லா அவர்களை சோதித்தான் மதீனாவுக்கு வந்த பிறகு ஒன்றும் இல்லை சகோதர சகோதரிகளே ரசூல் சல்லாஹ் அலைஹு வசல்லம் அவர்களே முஸ்அப் அலி அல்லானவர்களை பார்த்து அழுவார்கள் ஒரு நாள் கடுமையாக அழுதார்கள் பார்த்து கொண்டிருந்த சஹாபாக்களும் சேர்ந்து அழுதார்கள் ரசல்லா அலி சொல்லம் அவங்க அழும் போது என்ன சொன்னார்கள் தெரியுமா அதோ போகிறார் முஸ்அப் பாருங்கள் எப்படி ஆடை அணிந்து வாழ்ந்தவர் இன்றைக்கு முஸ்அப் அணிந்திருக்கிற ஆடையை பாருங்கள் ஆடை நிறைய ஓட்டை ஓட்டையை ஒட்டு போட்டு அடைத்திருக்கிறார் என்று சொல்லிவிட்டு அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அழுதார்கள் இந்த முஸ்அப் வறுமைக்குள்ளும் மகிழ்ச்சியாக வாழ்ந்தார் நான் அப்படி இருந்தேன் இப்போது இந்த நிலையில் இருக்கிறேன் ஒரு டென்ஷனும் இல்லை ஏனென்றால் அல்லாஹ் 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 என்னை பார்க்கிறான் நான் நாளை அல்லாஹ்விடத்தில் போய் நிற்கும் போது அந்த அல்லாஹ் இந்த உலகத்தில் ஆனிழந்த அனைத்து இன்பங்களையும் எனக்கு சுவர்க்கத்திலே அதை விட பல கோடி மடங்கு அதிகமாக தருவான் என்ற அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை இருந்தது அந்த முஸ்அப் ரதி அல்லாஹு அன்பு உஹதி யுத்தத்திலே ஷகீதாக்கப்படுகிறார் சொல்லுகிறார்கள் ஷகீதுகளை அவர்களுடைய ஆடைகளிலேயே கவனிடுங்கள் என்று சகாபாக்கள் வந்து சொன்னார்கள் முஸ்அபை கவனிட முடியாமல் இருக்கிறது அவருடைய ஆடையினால் மேல் பகுதியை மறைத்தால் கீழ்ப்பகுதி தெரிகிறது கீழ்ப்பகுதியை மறைத்தால் மேல் பகுதி தெரிகிறது யார் ரசூல் அல்லா என்ன செய்ய என்று கேட்டார்கள் ரசல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அவர் அணிந்திருக்கிற ஆடையினால் மேற்பகுதியை மறைத்து விட்டு கீழ்ப்பகுதியை இதுகிற என்ற புள்ளினால் மறைத்து விடுங்கள் என்றார்கள் அல்லாஹு அக்பர் ரதி அல்லாஹு அன்பு வரது அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே இப்படியான ஒரு நல்ல வாழ்க்கை நமக்கு தேவை என்றால் நிச்சயமாக நாம் இஸ்லாத்தின் பக்கம் திரும்பி வர வேண்டும் இஸ்லாத்தை படிக்க வேண்டும் இந்த இடத்திலே நீங்கள் வந்திருக்கிறீர்கள் ஒரே ஒரு மெசேஜை மாத்திரமாவது நீங்கள் கொண்டு போவீர்களாக இருந்தால் இன்ஷா அல்லா இந்த பொதுக்கூட்டம் வெற்றி அடைந்திருக்கிறது என்பது அர்த்தமாகும் என்ன மெசேஜ் என்றால் அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே இங்கே நீங்கள் பல வயதை உடையவர்களும் இருக்கிறீர்கள் பல கல்வி தரங்களை உடையவர்களும் நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் நாற்பது ஐம்பது அறுபது என்று பல ஏஜ் உங்களிலே பலர் பல சினிமாக்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் பழைய காலத்து சினிமாக்கள் ஒன்று விடாமல் பார்த்தவர்கள் இருப்பீர்கள் புதிய சினிமாக்கள் பார்த்தவர்கள் இருப்பீர்கள் நிறைய புத்தகங்கள் வாசித்தவர்கள் இருப்பீர்கள் நிறைய நாவல்கள் படித்தவர்கள் இருப்பீர்கள் நிறைய பத்திரிகைகள் வாசிக்கக்கூடியவர்கள் இருப்பீர்கள் உங்கள் எல்லோரிடத்திலும் நான் கேட்கிறேன் உங்களுடைய லைஃப்பில் எத்தனை தடவைகள் நீங்கள் தர்ஜமத்துல் குரானை பார்த்து முடித்திருக்கிறீர்கள் உங்களுக்கு இருபது வயதாக இருக்கலாம் முப்பத்தைந்தாக இருக்கலாம் நாற்பதாக இருக்கலாம் ஐம்பத்தைந்தாக இருக்கலாம் அறுபதாக இருக்கலாம் அல்லாஹுவை சாட்சியாக வைத்து நான் உங்கள் எல்லோரிடமும் ஆண்களிடமும் பெண்களிடமும் கேட்கிறேன் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் எத்தனை தடவை நீங்கள் அல் குர்ஆானுடைய மொழிபெயர்ப்பை படித்து முடித்திருக்கிறீர்கள் அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே இதுதான் இன்று நம்மிடத்தில் காணப்படக்கூடிய இஸ்லாமிய அறிவு தேட்டத்தின் நிலையாகும் ஆனால் மஷா அல்லா தபாரக் அல்லா மார்க்கம் பேசுவதில் நம்மை விட்டால் ஆள் இல்லை ஃபேஸ்புக்கில் பேச வேண்டுமா வாட்ஸ்அப்பில் பேச வேண்டுமா மஸ்ஜிதில் வெளியே வந்து உட்கார்ந்து பேச வேண்டுமா 
கடை தெருக்களிலே டீ கடைகளிலே உட்கார்ந்து பேச வேண்டுமா உலமாக்களையும் குறை காணுகிற அளவுக்கு பேசுவோம் உலமாக்களையே கூமுட்டைகள் என்று சொல்லுவோம் உலமாக்களுக்கே தீர்ப்பு கொடுப்போம் அந்த அளவுக்கு நாக்கு அவ்வளவு நீளமாக இருக்கிறது ஆனால் இந்நாள் இல்லாக வைநாளை ராஜூன் ஒரு ஜுசுவுக்கு கூட தர்ஜமா பார்க்கவில்லை நாளை அல்லாஹ்விடத்தில் எந்த முகத்தோடு போய் நிற்பது சகோதர சகோதரிகளே இவ்வளவு சினிமா பார்த்த நாம் இவ்வளவு டிராமா பார்த்த நாம் இவ்வளவு புக்குகள் வாசித்த நாம் இவ்வளவு சில சகோதரர்கள் ஃபேஸ்புக்கில் எழுதி தள்ளுவார்கள் அவ்வளவு சேர்த்தாலேயே தர்ஜமத்துல் குருவானி தாண்டிவிடும் இவ்வளவு செய்த நாம் லைஃபில் ஒரே ஒரு தடவை அல்லாஹுடைய கலாம் இந்த உலகத்திற்கு ஒளியாக வந்த அவனுடைய நூர் இதை படிக்க வேண்டும் என்ற ஆசையும் அதற்கான முயற்சியும் நம்மிடம் வரவில்லை என்றால் நீங்களே முடிவெடுத்துக் கொள்ளுங்கள் இதற்கு மேல் பேசுவதற்கு எதுவுமே கிடையாது அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே இது ஒரு எத்தி வைத்தலாகும் நாம் பேசுவதை பிரபுல் ஆலமின் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறான் நம்மோடு இருக்கிற மலக்குகளும் இதை பதிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நாளை மறுமையிலே நிச்சயமாக அல்லாஹ் ஆலா இந்த உரையை நம் முன்னால் கொண்டு வந்து கேட்பான் அதை நம்பாவிட்டால் பிரச்சனை இல்லை அது டைரக்டாக நரகத்திற்கு அந்த கேஸ் போய்விடும் நம்புவீர்களாக இருந்தால் மாற்றம் வேண்டும் இந்த சகோதரர்களும் மாஷா அல்லா இந்த கிழக்கரை அமைதி மற்றும் வழிகாட்டலுக்கான இந்த அமைப்பை உருவாக்கிய சகோதரர்கள் இந்த மாநாட்டையும் அதே போன்று இன்னும் பல நிகழ்ச்சிகளையும் எதற்காக ஏற்பாடு செய்கிறார்கள் என்றால் இதன் மூலம் சட்டமன்றத்திற்கு உறுப்பினர்களை அனுப்புவதற்கோ அல்லது நாடாளுமன்றத்திற்கு எம்பிகளை அனுப்புவதற்கோ அல்ல மாறாக நமக்கு குர்ஆானோடு நெருக்கமான தொடர்பை ஏற்படுத்தி தர வேண்டும் என்பதற்கான முயற்சியை செய்கிறார்கள் உங்களுடைய ஒத்துழைப்பை கொடுங்கள் அவர்களை வைத்து பயனடையுங்கள் அதே நேரத்தில் அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே இன்றைக்கு ஒரு முடிவெடுங்கள் இன்ஷா அல்லா இன்றிலிருந்து நான் தர்ஜமத்துல் குர்ஆானை படிப்பேன் என்கிற முடிவை எடுங்கள் எல்லோருடைய கையிலும் வீட்டில் பத்து பேராக பத்து தர்ஜமா வரட்டும் பத்து ஃபோன் இருக்கா இல்லையா பத்து பேர் என்றால் ஏன் பத்து தர்ஜமத்துல் குர்ஆன் வாங்கினால் என்ன குறைந்துவிடும் ரைட் நீங்கள் காசு கொடுத்து வாங்க தேவையில்லை சாஃப்ட் அப்புகள் வந்திருக்கின்றன இன்றைக்கு அவற்றை உங்களுடைய ஃபோன்களிலே இன்ஸ்டால் பண்ணுங்கள் இன்றிலிருந்து ஆரம்பியுங்கள் அல் குர்ஆானை படியுங்கள் அதை ஈமான் கொள்ளுங்கள் அது சொல்லக்கூடிய முறையில் உங்களுடைய வாழ்க்கையை அமைத்து கொள்ளுங்கள் நிச்சயமாக இந்த உலகத்தில் ஒரு நல்ல வாழ்க்கை உங்களுக்கு கிடைக்கும் நல்ல வாழ்க்கை என்பது நிறைய பொருளாதாரம் அல்ல நல்ல வாழ்க்கை என்பது பெரிய வீடு அல்ல நல்ல வாழ்க்கை என்பது சொகுசான வாகனம் அல்ல நல்ல வாழ்க்கை என்பது மனதில் மகிழ்ச்சி பயமில்லாத நிலை டென்ஷன் இல்லாத லைஃப் என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் நிச்சயமாக நீங்கள் குர்ஆானோடு நெருக்கமான தொடர்பை ஏற்படுத்தினால் அந்த வாழ்க்கை உங்களுக்கு கிடைக்கும்